Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit, que le week-end s'est bien passé et que vous êtes d'attaque pour commencer cette semaine. Allez, euh, qui dit nouvelle semaine dit euh, nouvelles énergies, dit nouveaux jeux, nouvelles méthodes, nouveaux supports. Je vous ai prévu plein de nouvelles petites choses pour nous accompagner durant toute la semaine. Euh, juste avant de commencer vous présenter les supports que je vais utiliser euh, je suis super content euh, et impatient parce que normalement aujourd'hui je suis censé recevoir ma fameuse tasse que euh, j'ai commandé là en fin de semaine dernière pour qu'on puisse mettre en place à partir de cette semaine euh, notre petit rendez-vous hebdomadaire pour faire de la tasse et voilà, donc je vous présenterai tout ça dans une petite vidéo review euh, quand j'aurai reçu tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait deux trois petites modifications pour que le décor soit un petit peu plus euh, sympa, un petit peu plus peaufiné, un petit peu plus travaillé. J'ai rangé aussi l'espace de bureau, j'ai mieux aménagé, enfin bref, voilà. Bon, on s'en fiche <rire> <rire> ne perdons pas de temps. Donc pour cette semaine, je vous ai prévu l'oracle fantabuleux comme d'habitude. Hein, l'oracle fantabuleux, de toute façon, vous le retrouverez euh, tous les jours, euh, je pense, jusqu'à ce que euh, je décède. Hein, euh, ça sera vraiment ma base de travail. Pour ceux qui... Euh, comment je pourrais vous expliquer ça euh, Quand vous créez un oracle, euh, c'est très difficile de travailler avec d'autres oracles par la suite puisque forcément, votre jeu va vraiment refléter vos énergies, vos capacités, euh, ce que vous avez envie de trouver dans un jeu, etc. Donc du coup, euh, quand vous avez votre oracle, c'est vrai qu'il est très difficile euh, ensuite de travailler avec d'autres jeux. Donc c'est pour ça, je suis désolé, mais le fantabuleux, vous allez le manger jusqu'à la fin. Euh, pour les énergies d'amour, je vous ai prévu les petites cartes de clos hein, dans un format euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque les cartes de clos, j'espère que... Non, je les tiens pas à l'envers. Les cartes de clos, vous savez, c'est ces grandes cartes euh, colorées euh, style manga. Et euh, j'avais flashé en fait sur cette version-là que j'avais découverte sur euh, une chaîne... Euh, une chaîne, qui, une toute petite chaîne et euh, alors je ne saurais plus vous dire qui c'était, euh, je pense que je vous le mettrai euh, dans la petite barre d'infos dans la description, je vous mettrai le lien euh, de la vidéo où je l'avais trouvé mais alors comme ça date un peu il va falloir que je fouille pour euh, retrouver mais euh, ce jeu de cartes, on pouvait l'obtenir sur un site type euh, MPC, un hein, Make Playing Cards. Je crois que c'était euh, Printer Studio ou un truc dans ce style-là. Je ne sais plus ce que c'était le nom du site, mais euh, il est disponible à la vente si vous le voulez. Et puis, à la place des baguettes, toute la semaine dernière, on a fait les baguettes chinoises. Et eh bien, cette semaine, je vous propose de travailler avec de la bibliomancie. Donc, c'est l'art divinatoire par les livres. Et euh, on va travailler avec deux livres qui, euh, qui s'agit, non ça veut rien dire mais je vais finir ma phrase parce que je t'ai lancé dessus, donc des livres qui s'agit, euh, le livre des oracles et l'oracle de l'amour, tous deux sont de, si je dis pas de bêtises, de, euh, oui ils sont tous les deux d'elle, de Georgia Routsis Savas, c'est aux éditions Solar. Je vais être honnête avec vous, celui-ci, vous pouvez encore vous le procurer, euh, genre sur Amazon, sur la FNAC. Je crois que moi, je l'avais commandé sur la FNAC, celui-ci. Il est affiché à 14,90€ et effectivement, c'est bien le prix que je l'avais payé. Par contre, celui-ci, pour le trouver, bonjour tristesse, j'ai eu un coup de peau énorme. Euh, je crois que c'était sur le bon coin ou un truc, un support dans ce style là euh, d'une dame qui le vendait le jeu, alors pareil il a affiché aussi à 14,90€ sauf qu'elle le vendait à 40€ 40 euros, ça peut sembler très cher pour ce que c'est, mais croyez-moi, euh, la rareté du livre, 40 euros, c'était donné, vraiment, 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 parce que euh, les rares, les très, très, très rares exemplaires que j'ai réussi à avoir de ce livre, on est plus sur du euh, 150, 200 euros hein, et des prix euh, exorbitants. Donc, croyez-moi, 40 euros pour ce livre, c'est voilà, c'était vraiment donné, donné. Allez, on y va sans plus tarder. Hop, on, on se mélange les cartes. Donc, maintenant que j'ai fait toutes ces petites annonces, euh, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Euh, j'espère que vous avez pu voir, pour ceux qui ont euh, eu le carré fantabuleux, je vous ai fait donc une petite vidéo explicative 
carte par carte. Euh, pour vous dire aussi que donc aujourd'hui va se terminer officiellement euh, la, la, la fin des envois. Hein. Euh, aujourd'hui et euh, demain matin, grand maximum. Enfin, demain matin, demain matin, ça compte pas parce que demain matin, en fait, c'est des envois un peu particuliers pour des personnes particulières euh, qui m'avaient fait des commandes tout aussi particulières. Donc, ces personnes-là, voilà, bah, je les compte pas dedans. Mais pour les personnes euh, voilà, qui ont pris juste le jeu euh, normal, classique, aujourd'hui, tout devrait se terminer. Donc, normalement, hein, tout le monde devrait recevoir son jeu dans euh, la soit début de semaine, milieu de semaine ou fin de semaine. Il n'y a que pour ceux qui sont à l'international où là, en revanche, euh, il faut compter 8 à 10 jours. Hein, euh, voilà. Allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, on fait la coupe et nous avons la clé. Oh, j'adore, j'adore quand on commence le lundi comme ça avec la clé, c'est formidable. Et, oh, et en plus, on a la mer. C'est pas beau, ça la clé et la mer, de quoi ça nous parle les amis Eh bien ça nous parle ici de réussite, ça nous parle de succès, ça nous parle de choses nouvelles qui vont débuter aujourd'hui pour marquer la première étape d'une nouvelle chose, d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, de quelque chose qui arrive peut-être à la fin... Euh, attendez, comment je suis voilà, euh, quelque chose qui arrive en fin de gestation, hein. peut-être que ça y est, vous arrivez sur le terme de quelque chose, alors pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait nous parler euh, au sens propre du terme peut-être d'un accouchement, pourquoi pas, hein, vous allez peut-être devenir euh, maman ou grand-mère ou, euh, ou oncle ou tante ou grand-père euh, ou papa aussi, ça marche dans l'autre sens, euh, pourquoi pas marraine ou parrain aussi, euh, peut-être que euh, vous allez être témoin d'un accouchement, enfin voilà. C'est apprendre au sens propre, ça pourrait, comme c'est apprendre aussi et surtout au sens figuré, puisque ça peut nous parler de nouveaux projets qui arrivent à terme, de nouvelles choses, enfin de, de nouveaux projets, non. Les projets, enfin euh, c'est la situation actuelle qui arrive à terme pour mettre euh, en place de nouvelles choses, voilà. Mais bon, vous m'aviez compris. Donc... En plus de ça, on a la clé, donc la clé qui nous parle bien entendu de réussite, hein, quelque chose qui va être couronné de succès. Alors c'est marrant parce que dans les énergies de la semaine, euh, le mot clé, enfin c'est le cas de le dire mot clé, le mot qui m'avait le plus impacté, c'était la victoire. Hein. On avait la carte, euh, la lettre V, hein, le V comme victoire. Et je ne sais pas pourquoi ce mot, il avait beaucoup résonné en moi. Et là, faites exprès, on commence la semaine avec la clé de la réussite. La réussite qui peut être aussi synonyme de victoire. Hein. Donc, on est... Je vois que le tirage est connecté avec les énergies de la semaine. On est raccord. Donc, euh, ça nous parle ici donc, de succès, de victoire, de réussite. Hein. Euh, très certainement qu'aujourd'hui... Alors, je ne vais pas dire que votre journée va être couronné de succès mais on va dire que si vous voulez entreprendre quelque chose ou peut-être que vous allez recevoir aussi une bonne nouvelle hein. ça peut être une bonne nouvelle ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps hein, parce que n'oublions pas la grossesse la grossesse pourrait nous parler de quelque chose qu'on attend hein, depuis longtemps qu'on attend depuis un moment et ça y est ça arrive enfin donc peut-être que euh, eh ben <rire> Tiens, c'est marrant, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir votre carré fantabuleux. Hein c'est quelque chose que l'on attendait comme le Messie. <rire> Donc, peut-être que vous allez le recevoir justement aujourd'hui. <rire> Et puis, bah, euh, c'est le début de votre chemin avec, euh, le, avec cet oracle. -là. <rire> Mais oui, non, blague à part, ça peut être quelque chose dans ce style-là qui nous parle euh, que vous avez patienté longtemps ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et euh, aujourd'hui, eh soit ça va être le jour J où vous allez enfin recevoir ce que vous attendez ou alors ça va être la première étape hein, pour euh, voilà, qui va marquer qu'il y a euh, un avancement, une évolution, que ça y est, ça commence à se décanter, ça commence à bouger, il commence à y avoir des résultats hein, euh, après tout le temps qu'on attendait. Allez, voyons voir maintenant avec les cartes de clos pour les énergies d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé les cartes de clos. Je sais même plus quand est sa date que j'avais utilisé les cartes de clos. Ah euh... oh ouais, non, je sais plus. Je sais plus, mais ça date. Hein. Ça doit remonter au moins... Euh... Il doit y avoir deux mois. Peut-être trois. Hein. Je sais pas. <rire> Et pourtant, les cartes de clos, c'est... Euh... C'est comme euh, Solveig avec euh, le Normand. Voilà. Moi, c'est les cartes de Clos. Hein. Vous savez que notre Soso, hein, le, le Normand, c'est le Normand. Hein. C'est sa Madeleine de Proust. Et ben moi, ma Madeleine de Proust, ce sont les cartes de Clos. Voilà. <rire> Allez, on y va. Attention pour les énergies d'amour. Attendez, je suis dans quel sens Hop, on fait la coupe et nous avons la carte du combat. 
la carte du combat avec la carte de la puissance, la carte de la force. Alors, le combat et la force, c'est intéressant ça comme message, hein, parce que ça nous dit ici de combattre. Aujourd'hui, vous allez être amené à vous battre. Alors, pas forcément vous battre au sens propre du terme. Hein, vous n'allez peut-être pas vous bagarrer, quoique, ça peut. Ça peut. Peut-être que euh, vous allez essuyer un conflit, une dispute, hein, quelque chose d'un peu violent, parce que la carte de la puissance, The Power, c'est vraiment euh, la puissance, c'est quelque chose... Cette carte-là, en fait, elle nous indique, elle nous indique pas quelque chose, mais elle vient renforcer quelque chose, elle vient appuyer sur le caractère fort. Vous voyez, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, comme exemple Imaginons qu'on ait eu une carte qui nous parlerait euh, bah, d'une dispute. Eh bien, cette carte-là nous parlerait d'une dispute encore plus forte, vous voyez, ça, ça, ça vient appuyer. Si par exemple c'était une bonne nouvelle, et eh bien là ça serait une encore plus bonne nouvelle, vous voyez, ça, en fait elle amplifie le truc, elle donne de la puissance à, aux autres cartes qui sont à côté. Donc comme là nous avons la carte du combat, et eh bien ça nous parle ici d'un combat. Attention, le combat, le combat n'est pas forcément physique, il peut être moral, mental, psychique, émotionnel, hein, mais comme là on est sur les énergies d'amour, ça pourrait nous parler, peut-être qu'aujourd'hui vous allez euh, faire face à un débat, euh, défendre un débat, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un débat qui serait un peu endiablé comme ça, un débat qui serait, qui serait passionné, où on échange nos opinions de façon vraiment euh, enflammée, euh, voilà, hein, donc ça peut être un débat, ça peut être une prise de position aussi, hein, parce que la carte du combat, avant tout, euh, avant qu'on soit en, en enfin qu'on qu qu rentre dans le combat, il faut d'abord se mettre en position de combat. Et pour cela, il faut faire appel à un certain équilibre. Il faut euh, se préparer mentalement, physiquement, etc. Bien s'ancrer dans le sol. Donc, ça demande une certaine préparation. Donc, peut-être que vous allez prendre position aujourd'hui, hein, mais prendre position avec une certaine force, avec une certaine fermeté, comme si vous alliez camper sur vos positions. Ça peut être ça aussi le message. Hein. Euh, et camper sur des positions, ça peut être synonyme aussi d'être têtu. Hein. Peut-être qu'on euh, va vous parler de quelque chose aujourd'hui, mais non, vous ne changerez pas d'avis, vous allez rester campé sur vos positions et vous ne lâcherez pas l'affaire. <rire> Même si probablement ou peut-être vous avez tort, et eh bien non, vous ne lâcherez pas l'affaire par fierté, par ego, vous ne lâcherez pas l'affaire. <rire> Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler également, euh, sans parler de rentrer en, 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 comment on pourrait dire, en conflit avec soit sa moitié, soit un ami, soit un parent ou autre. Hein. Je ne vous refais pas le speech d'habitude, hein. l'amour c'est... Euh, ça pourrait aussi nous parler d'être en combat, mais avec quelqu'un, contre quelqu'un. Hein. Peut-être qu'il va falloir aujourd'hui essuyer un combat, une tempête, une épreuve particulière, mais vous, serez, vous aurez de l'aide. Hein. Euh, parce que parfois, quand on combat, on ne combat pas toujours tout seul. On peut avoir des alliés avec soi. Donc peut-être que vous allez euh, mener une, entre guillemets, une guerre, un combat pour une cause particulière, pour défendre quelque chose, pour défendre votre situation, pour vous défendre vous, pour défendre quelqu'un qui est dans euh, un instant de faiblesse. Enfin, vous voyez, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être plein de situations. Mais vous serez amené, peut-être, certainement, à engager, alors soit c'est vous qui allez engager un combat, soit c'est vous allez euh, répondre à ce combat, hein, euh, voilà, vous, vous verrez un petit peu, c'est vrai que les situations sont tellement multiples que euh, vous pouvez appliquer ce que je suis en train de vous dire sur n'importe quelle situation qui se présentera à vous, soyez simplement vigilant parce que euh, si le combat sort, on vous demande ici quand même de faire attention, c'est-à-dire euh, ne, ne foncez pas tête baissée, ne foncez pas dans le lard, avant prenez quand même position, stabilisez-vous, ancrez-vous, euh, regardez un petit peu ce qu'il y a autour de vous avant d'agir ou avant de parler, hein, ça vous évitera éventuellement de rentrer dans un conflit qui pourrait être plus important. Allez, euh, et bien maintenant, et ben, 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 on, va passer, on va passer à nos petits livres. Hein. Euh, je vous propose donc deux messages. Alors normalement ici, euh, sur ce livre, on a le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Et l'autre, il est plus sur l'amour, l'oracle de l'amour, toutes, toutes les réponses à vos questions de cœur. Donc écoutez, ce que je propose, c'est que vous posiez, enfin que vous posiez ou que vous pensiez à deux questions. Une question qui serait un peu générale, hein, un domaine un peu général, et puis une autre question qui serait un petit peu plus axée amour. Voilà. Hein. Si ça vous va, allez, on y va. Donc vous pensez, tout d'abord on commence par la question générale. Vous pensez très fort à votre question, ou vous pouvez la dire à haute voix, c'est comme vous voulez. 
Est-ce que vous, vous savez quoi Je vais même le faire avec vous. Bah, alors, j'ai pensé à une question. Ok. C'est bon. Donc, moi, j'ai ma question. Vous avez votre question aussi. Alors, attention, on y va. Hop alors, vous avez choisi le 4 de cœur et la réponse est « Ne soyez pas stupide ». Regardez, je vous montre. Je vous livre simplement, vous, euh, voilà, la réponse, je vous dis pas plus. Voilà, le 4 de cœur, « Ne soyez pas stupide ». Voilà, et vous appliquez la réponse à votre question. Allez, on y va maintenant pour euh, le domaine amoureux. Pareil, vous pensez à votre question ou alors vous la dites à haute voix, c'est comme vous voulez. Pareil, je fais le petit jeu avec vous. Ok. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On y va, go Hop Et nous avons la lettre que vous, que vous avez choisie est le N. Concentrez-vous plutôt sur l'ici et maintenant. Je pense que ça répond assez bien. Pour le coup, ça répond bien aussi à ma question. Parce que j'avais posé une certaine question et ça répond bien à ma question. Donc, <coughs> j'espère qu'aussi, euh, ça aura répondu à vous. Hein, ça aura répondu à vos questions. Et puis voilà. <rire> Allez, sur ce, les amis. Donc, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles énergies. Dans la joie et dans la bonne humeur. <rire> Allez, gros bisous à tous.